এখানে আসে ইনসার্ট আর একবার দেখি ইনসার্ট পিকচার করলাম ডিভাইস থেকে আপনি অনলাইন থেকেও হ্যাঁ লিখুন জুবায়ের হ্যাঁ ডান থ্যাংক ইউ আপনি অনলাইন থেকেও পিকচার আমরা দেখেছি ব্রাউজ করে ডাউনলোড করা যাবে তো এখানে আমরা যেটা করব শেপের কাজটা আপনাদেরকে একটু দেখাই শেপের কাজ দেখা আমরা টেবিল দেখেছি ছবি ইনসার্ট দেখেছি ওকে কাইস এখানে শেপ দেখেন এখানে টেক্সট বক এনে আপনি কোনো কিছুকে হ্যাঁ পুষ্পা ধন্যবাদ এখানে আপনি টেক্সট বক্স একটা নিলেন যে আমি এখানে টেক্সট বক নিয়ে নিয়ে কাজ করব আমার মতো করে আমি কাজ করব এখানে আপনি দেখেন যখনই আপনি টেক্সট বক বাইরে ক্লিক করেন ট্যাপটা আগের অবস্থায় চলে আসে যখন টেক্সট বক্সের উপরে ক্লিক করবেন তখন ফরমেট এই টুলটা সে আপনাকে দিয়েছে এবং কেন দিয়েছে এখান থেকে আপনি এটাকে এই টেক্সট বক্সের একটা কালার আপনি দিতে পারেন আপনি কীরকম চান সেটা এখান থেকে আপনি করতে পারেন থ্যাংক ইউ সাকিবুল যারা করতেছেন তারা আসলেই গ্রেট জব তাদের জন্য থ্যাংকস এখানে আমরা একটা কালার দিয়ে দিতে পারি হ্যাঁ এখান থেকে একটা হ্যাঁ ধন্যবাদ সাইমা জেরিন তাহলে এখানে আমরা নিলাম এখন এখান থেকেও আমরা এখান থেকে ফিল কালার করতে পারি ঠিক আছে আমার টেক্সট বক্স নেওয়ার পরে আমরা একটা হ্যাঁ আব্বুল হাসান ধন্যবাদ আমি সবাইকে দেখছি সালিম মিয়া ওকে ওকে আচ্ছা এখানে আমি যে কোনো অপশনই নিতে পারি তা আমি একটা নিয়ে নিলাম এবং এখানে আমি যদি টেক্সট লিখতে চাই তাহলে আমাকে রাইট ক্লিক করতে হবে আমার লেখার জন্য এখানে তৈরি হয়ে গেছে আমি লিখছি এরকম কিছু একটা আমি লিখব আমার শুরুতে আমার কোনো একটা কারণে হেডিং করছি টেক্সট বুক করছি এবং এই লেখার জন্য আমি এখান থেকে কোনো ওয়ার্ড আর্ট ইউজ করব টেক্সট দেখেন এটার সাথে যায় এমন কিছু একটা আমি ব্ল্যাক দিয়ে দিলাম এবং ফ্রন্ট সাইজও বড় করে দেই হ্যাঁ দিয়ে দিলাম দিয়ে ফরমেট করে দিলাম তো মোটামুটি এখানে টেক্সটের অ্যালাইনমেন্ট আমি মিডিলে যাচ্ছি টপে যাচ্ছি মিডিলে যে বটন আমি মিডিলে যাচ্ছি তো এটা মিডিলে চলে আসছে আচ্ছা তাহলে আমরা একটা টেক্সট বক্স নিয়ে সেটাকে মডিফাই করতে পারি এবং এখান থেকে আমি কি করতে পারি একটা বর্ডারও দিতে পারি দেখেন টেক্সটের উপরে আপনি ইফেক্ট দিতে পাচ্ছেন আমরা একটা ইফেক্ট দিয়ে দিলাম তো লেখাটা আপনার সুন্দর হয়ে গেল ঠিক আছে আবার আরও মোর আছে আরও মোর এখান থেকে আপনি লেখাটা আপনার কেমন কেমন ইয়ে হয়ে থাকবে শ্যাডো হয়ে থাকবে অর্থাৎ রিফ্লেকশন থাকবে গ্লু থাকবে হ্যাঁ ভেভেল হইতে পারে হ্যাঁ আপনি কোনোরকম চাচ্ছেন এরকম হইতে পারে আপনার লেখাটার মধ্যে একটা ইফেক্ট আপনি দিতে পারেন হ্যাঁ থ্রি ডি অথবা ট্রান্সফরমেশন আমার দেখাটা থাকবে এরকম দেখেন তাহলে একটি টেক্সট বক্স নেওয়ার পরে তার মধ্যে আমি একটি টেক্সট লিখেছি এবং সেটার মধ্যে সব ধরনের ইফেক্ট দিয়েছে এবং সুন্দর একটি শেপ এবং প্রেজেন্টেশন তৈরি হয়ে গেল তাহলে আপনারা জাস্ট এক মিনিট সময় পাবেন আপনি অ্যাপ্লাই করেন তাহলে আমরা একটা হ্যাঁ কায়েস ধন্যবাদ তাহলে আমরা সুন্দর একটি কাজ করলাম যে এখান থেকে শেপ থেকে আমরা কি নিয়েছি একটা টেক্সট বক্স নিয়েছি এবং সেই টেক্সট বুকের উপর ইফেক্ট দিয়ে আমরা সুন্দর একটি লেখা রিপ্রেজেন্ট করেছি এখন আমরা চাইলে এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের শেপ আছে যেগুলো নিয়ে লিখতে পারি আমরা একটা শেপ নেই আরেকটা শেপ দেখাই হ্যাঁ এখানে আপনি শেপ নিলেন আপনার বড় করে ফেললেন শেপটি এটা দিয়ে আপনি কি করতে পারবেন এটাকে ন্যারো করতে পারবেন ওয়াইড করতে পারবেন আপনার যতটুকু প্রয়োজন তাহলে 
আটটা আমার হ্যান্ডেলার তো ছিল মুখ করার জন্য বড় করার জন্য এরকম ছিল আবার এই চারটাও আপনার কি করবেন ন্যারো শেপটাকে দেখেন এবং এটা দিয়ে দেখেন আপনার এই অ্যারোটাকে আপনি মডিফাই করতে পারছেন দেন আপনি যদি এই শেপের ভিতরে কিছু লিখতে চান আচ্ছা দেখবো আমি আচ্ছা এখানে এখানে আমি করছি একটু দেখেন হ্যাঁ আপনি এটা হোম ওয়ার্ক করবেন প্লাগ আচ্ছা এখানে দেখেন অ্যাড টেক্সট অ্যাড টেক্সট যখন লিখব তখন আমার কার্সারটা ভিতরে এসেছে তাহলে আমি দিলাম বাংলাদেশ তাহলে একটা আমি লিখাও লিখতে পারলাম লেখাটাকে আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এখান থেকে আমি একটা ইফেক্ট দিব রেড ঠিক আছে আর এই যে টেক্সট এটার বাহিরে আমি একটা ইফেক্ট দেব দেখেন হয়ে গেছে এবং এই লেখাটাকে আমি কি চাই বড় করতে আরো বড় ফ্রন্ট দিতে চলবে অথবা আর একটু বড় দেয় সব এখন একটা ইফেক্ট চলে আসছে তারপরেও যদি আমি ফিল কালারে যাই ফিল কালার থেকে মোর ফিল হয়ে যাই আমি যে কোনো ইফেক্ট এখান থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারব ঠিক আছে আমি আমারটাই রাখলাম এবং এখান থেকে টেক্সট এর একটা আউটলাইন যদি আমি দিতে চাই সেটাও আমি এখান থেকে দিতে পারবো তাহলে এখানে আমি দেখলাম যে একটা টেক্সট বক নেওয়া যায় এবং এটার একটা আউটলাইনও আমি দিতে চাই আউটলাইন হচ্ছে লাইন দেখব এবং এই আউটলাইনটার জন্য আমি একটা কালারও দেব দেখেন সুন্দর একটি লাল কালার হয়েছে আউটলাইনটা আর একটু মোটো হলে হয়তো একটু ভালো বোঝা যাবে দেখেন এখন বোঝা যাবে যুবা অ্যারোটার জন্য আমি প্লাগ তৈরি করিনি কিন্তু অ্যারোটাকে প্লাগের আদলে লাগের জন্য যে যে কালার দরকার সেরকম একটা শেপ করে আমি আপনাকে দেখিয়েছি তাহলে আমরা শেপ থেকে একটা টেক্সট বক্স নিয়েছি তারপর আমরা কি একটা শেপের কাজ করেছি এখন আর একটা শেপ নেব ওকে ধন্যবাদ আপনাকেও তো এখানে আমরা দেখব এখানে দেখেন একটা শেপ আছে রেড এখানে লাভ চিহ্ন যেটা আমরা বলি এটারও শেপ নিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন এটার ভিতরে আমরা কি করতে পারি একটা টেক্সট এখানে আমরা টেক্সট লিখবো লাভ তাহলে এটাকে আমরা একটা কালার দিতে পারি এখান থেকে আমরা আউটলাইন কালার দেব না আমরা এটা ফিল কালার অর্থাৎ ব্যাক কালার দেব এখানে ব্যাক কালার দিলাম এবং টেক্সট কালারটাকে আমি সাইজটাকে বড় করে দিলাম এবং এটার জন্য টেক্সট কালার আমি দিয়ে দিচ্ছি সবুজ এবং টেক্সট কালারটা আর একটু টেক্সটটা আর একটু বড় দেওয়া যেতে পারে তাহলে আমরা যে কোনো একটি শেপ নিয়ে এবং এটার একটা আউটলাইন বর্ডারও আমরা দিতে পারি এবং সে আউটলাইনটা কি হবে একটু মোটা হবে দেখেন একটা শেপ নিয়ে নিয়ে আপনি যেমন আপনার ডকুমেন্টের লেখাগুলো লিখতে পারেন আবার সেই শেপের মাধ্যমে আপনি সেগুলোকে রিপ্রেজেন্টও করতে পারেন লাস্ট আমি আর একটু নিব শেপের কাজটা অনেকে যারা করতে চায় খুব ভালো কাজ এটা নিয়ে কাজ করলে আপনি অনেক ভালো করতে পারবেন এখানে দেখেন একটা ইমোজি আপনাদের যেটা বলেন ইমোজির মতো এখান থেকে আমি এটাকে নিচ্ছি নাই কালার নিচ্ছি না এখান থেকে ফিল কালার নিলাম হলুদ এবার দেখেন যে হলুদ নিলাম হয়তো ইমোজিটা আপনাদের এখন একে দেখে খুবই হাসি খুশি মনে হচ্ছে এই তো এখন আমি এই হলুদটা তুলে দিচ্ছি দেখেন তার মধ্যে স্যাডনেস প্রকাশ হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেকটি এই শেপ নিয়ে আপনার যেরকম পিসি আছে অফিস ইনস্টল দেওয়া আছে একটু বসে বসে এগুলো দেখলে আমার মনে হয় ভালো হবে শেপটা দেখেছেন আচ্ছা আরেকটা শেপ নেব আরেকটা শেপ নেব আরেকটা শেপ নেব আমরা আরেকটা শেপ হ্যাঁ এখানে এগুলো ডায়লগ বক্সের মতো আপনি চাইলে এখান থেকে ডায়লগ বক্স নিতে পারে একটা ডায়লগ বক্স আছে 
এই যে দেখেন যখন চার মাথার ডাম্বেলের মতো বা হ্যান্ডেলার আসছে এটা একটা হ্যান্ডেলার এখানে আমরা এটাকে রাখলাম এখানে আমরা রাখলাম আপনি যে কার্টুন দেখেন অনেক সময় জোকস দেখেন ওখানে এরকম থাকে হুম অথবা আপনি এটা যদি আমি ব্যাক স্পেস চলে যাবে আমি আরেকটু নিতে পারি শেপ আপনাদেরকে আমি একদম যতটুকু পারি দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখেন অনেক সময় এরকমও থাকে ওকে থ্যাংক ইউ রাজি রাখি জয়েন হয়ে যান এবং এটাকে আপনি বড় করেও দিতে পারেন এবং এখানে রাইট ক্লিক করে এখানে কি লিখবেন আর এভাবে আপনি কি করলেন তাকে প্রশ্ন করছেন তুমি কি আনন্দিত কিনা এবং এটাকে একটু করে দেয় থ্যাংক ইউ সোহেল রানা ম্যাম আউটলাইন বর্ডারটা এই যে এখানে রে বাবা আউটলাইন বর্ডারটা এইখানে এই যে বর্ডারটা কিরকম মোটো চান সেটা দিবেন আবার আউটলাইনের জন্য কি কালার দেওয়া যায় হ্যাঁ দেখেন এবার আপনি বুঝতে পারছেন যে আউটলাইনটা কে জেনে এবং এখানে দেখেন আপনি আউটলাইন ডট ডটও দিতে পারেন এরকমও দিতে পারেন আপনার যেটা ভালো লাগে তবে বেশি মডিফাই করতে গেলে অনেক সময় বিকৃত হয়ে যায় এখানে মোর লাইন আছে আপনারা এগুলো দেখবেন তো আমি এটাই পছন্দ করব নর্মালটাই পছন্দ করব ওয়াও জুবের ওয়াও হ্যাঁ দোয়া করবেন আমি যেন আরো ভালো করতে পারি এখানে দেখেন টেক্সটটা সিলেক্ট করলাম এবং টেক্সটের একটা কালারও হ্যাঁ দিয়ে দিতে পারলাম তাহলে দেখেন আপনি মোটামুটি দেখেন পত্রিকায় পেপারে কার্টুনস জোক অথবা আপনি কোনো ম্যাগাজিনের যদি কাজ করতে চান এই কাজগুলো যদি আপনি দেন তাহলে আসলেই খুব ভালো লাগবে তো এই হলো আপনার শেপের কাজ তো আপনি এখান থেকে নিয়ে আপনারা দেখবেন যেহেতু আপনাদের যথেষ্ট সময় না অল্প অল্প সময় আমাকে জাস্ট কাজ করে দিচ্ছি আপনারা এগুলো নিয়ে অ্যাপ্লাই করে করে দেখবেন আচ্ছা শেপের কাজ হয়ে গেল আমাদের টেবিলের কাজও আমাদের হয়ে গেছে এবার আমরা দেখব স্মার্ট আর্ট অনেক সময় আমরা প্রসেসিং হ্যাঁ থ্যাংক ইউ যুবে আমি তো শুরুতেই ওয়াটারমার্কটা দেখে ফেলেছি আচ্ছা এখানে আমরা আমি ভিডিওর ব্যাপারে লাস্টে আপনাদের অ্যান্সার দিচ্ছি জাস্ট কাজের ব্যাপারে আপনারা আমাকে ফিডব্যাক দেবেন হ্যাঁ এখন ভিডিওর ব্যাপারটা আপনি আসলে অফিসে যোগাযোগ করতে হবে হ্যাঁ ওরা ভালো বলতে পারবে যে ভিডিওটা ওরা কিভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করবে কি করবে না তো আপনারা কাজটার দিকে মনোযোগ দেন আগে কাজটা শিখেন ভালো লাগলে দেন আপনি আরও অ্যাডভান্স কোর্সও এখানে করতে পারবেন কিন্তু আগে কাজটাকে শেখার চেষ্টা করেন আর যতটুকু আপনি আগাবেন আপনি যখন ক্লাস টু বা ফোরে ফাইভে পড়বেন তখন কিন্তু আপনার সিক্সে পড়তে ভালো লাগবে তো আপনি যদি কাজটা ভালো করে শিখতে পারেন যতটুকু শিখেন হ্যাঁ বেসটা যদি আপনার পিলারটা যদি আপনার শক্ত হয় দেন আপনার আরও ভালো শিখতে ইচ্ছা করবে এবং আপনি তখন শিখতে পারবেন স্ক্রিন রেকর্ড করা হচ্ছে কি না আচ্ছা যুগের থ্যাংক ইউ এখন দেখেন প্রসেস স্মার্ট আর্ট প্রসেস আমি করে যাই যেহেতু একটা সময় নামাজের সময় চলে আসবে আমরা একটু আগাই এখান থেকে আমি দেখেন সার্কেল সাইকেল আপনারা যারা সায়েন্সে পড়েছেন আপনারা যে খাদ্যের পিরামিড পড়েছেন তাই না খাদ্যের পিরামিড তারপরে জীবজন্তু লাইন অন্তত আপনারা ব্যাঙের জীবনচক্র পড়েছেন এরকম হ্যাঁ ব্যাঙের জীবনচক্র পড়েছেন এরকম যে আছে এগুলো মনে করেন যে ব্যাঙাচি দশা রূপান্তর দশা এরকম পড়তে পড়তে ব্যাঙের পূর্ণাঙ্গ দশা ঠিক মানুষেরও রাইফ সাইকেল আছে আবার প্রসেস কিভাবে প্রসেস হয় প্রসেসটা আমি দেখাচ্ছি আমি দুইটা স্মার্ট আর্টের কাজ দেখাবো আপনারা এগুলো দেখবেন এখানে স্মার্ট আর্টের এখানে আমি টেক্সট লিখব সরি আমি এটা চাচ্ছিলাম না
এখানে আমরা ইনসার্টে যাই স্মার্ট আর্ট প্রোগ্রেস এখানে আমি দেখেন আমরা যখন কম্পিউটারে কিছু দিব তখন আমাদের প্রথম অপশনকে ইনপুট করা ইন সরি ইন পুট তারপর এটা কোথায় কিভাবে প্রসেস হবে সিপিইউ অথবা মাদারবোর্ড যেটা আপনারা বলেন তারপর হচ্ছে আউট পুট হয়ে গেল কিন্তু এখন আমি চাচ্ছি ইনপুট করার আগে আর কিছু ইউজ করব সেটা হচ্ছে এট সি বিফোর কি জন্য বিফোর এটা ইনপুট দিব আমরা কিসের মাধ্যমে কি ওয়ার্ড কি ওয়ার্ড সরি কি বোর্ড বোর্ড সিপিউ এবং সিপিউ তো এটা প্রসেস করার পরে এটা সেভ হবে কোথায় এমন একটা বিষয় তাহলে রাইট ক্লিক আমার আরেকটা শেপ লাগবে এটা হচ্ছে আফটার দেখেন আফটার তাহলে এখানে আমার যেটা হবে आउटपुट नि প্রসেস কিভাবে হয় তা স্মার্ট আর্টের কাজ এটা দেখেন স্মার্ট আর্টের কাজটা দেখলাম কাজটা দেখলাম এখানে আসেন এখান থেকে আপনি মোর ডিজাইন আছে আপনি এখান থেকে কালার ডিজাইন থ্রি ডি টাইপ দিতে পারেন নর্মাল দিতে পারেন যেটা আপনি দিতে চান এখান থেকে আপনি দিলেন দেওয়ার পরে এখান থেকে আপনি আরও মোর কালার থিম এখানে দেখেন অনেক কিছু আছে এখানে দেখেন হচ্ছে এখানে দেখেন আপনার সুন্দর একটি শেপ স্মার্ট আর্টের কাজ হয়ে গেল অ্যাকচুয়ালি স্মার্ট শেপের মাধ্যমে আপনি কাজটা করতে গেলে যতটুকু সময় লাগবে যদি সেটা আপনি স্মার্ট আর্টের মাধ্যমে করতে পারেন তাহলে হয়তো সময় কিছুটা কম লাগবে হ্যাঁ এভাবে আপনি করতে পারেন ডিজাইন থেকে কালার हायरे मार्केटिंगे সেগুলো আপনি এখান থেকে অ্যাড করে দিতে পারেন আপনার এক মিনিট সময় নিয়ে এই দুইটা শেপ আমি করেছি একটু চেষ্টা করেন এবং ফিডব্যাক দেন যে ম্যাডাম আমার হয়েছে আপনাদের ফাঁকে ফাঁকে সময় দিচ্ছে এর মধ্যে প্র্যাকটিস একটু করে নেন ভিডিওর ব্যাপারটা আমি আপনাদের অ্যাকচুয়ালি বলবো অফিসে যোগাযোগ করার জন্য ঠিক আছে এবার আমরা ইনসার্টে গেলাম এখানে তাহলে আমরা পিকচার টেবিল পিকচার শেপ স্মার্ট আর্টের কাজটা শিখে ফেলেছি এবার আমরা পরবর্তী পেজে চলে আসলাম আমরা একটা চার্ট নেব 
এখানে অনেক 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 চার্ট আছে আমরা একটা কলম চার্টই নেই নিয়ে দেন ওকে ওকে যখন আপনি চার্ট নেবেন তখন আপনার চার্টের সাথে একটি এক্সেল শীট চলে আসবে হ্যাঁ ডাটা দেওয়ার জন্য তো আমি এটা করি আমার মন মনোযোগ দিয়ে দেখলে আপনাদের হয়ে যাবে ধরে নিচ্ছি আপনারা চারটি বেজ হ্যাঁ চারটি করে বেজ হয়েছে আমাদের টপিক্স গুলোর জন্য দেখলাম জিরো ওয়ান তাও তারপর থেকে দিলাম সিলেক্ট দেখি কি কি সাবজেক্ট ছিল আমাদের আমি খুব ধীরে ধীরে করছি আমার মনে হয় আপনার চলে সাথে সাথে করে ফেলতে পারবেন তাহলে এখানে আসলো আমার তারপর আমার একটা সাবজেক্ট হতে ধরে নেই গ্রাফিক্স জি এ বি এই হলো আমাদের চারটি করে বেজ আর সাবজেক্ট হচ্ছে তিনটি একটি দুইটি তিনটি এবং প্রত্যেকটি জন্য এই রোগুলি আমরা খেয়াল করি চারটি করে বেজ হয়েছে আচ্ছা এখন দেখি তারা কি মার্কিং পেয়েছে গড়ে ধরে নিচ্ছি আমরা এরা খুব ভালো করেছে আপনারা ভালো করেছেন আশি পেয়েছেন গড়ে আর পরে হয়েছে কি রাউন্ড টু হয়তো সেভেন্টি ফাইভ পেয়েছে রাউন্ড থ্রি সিক্সটি ফাইভ অ্যান্ড রাউন্ড ফোর আপনাদের থেকে ছাড়িয়ে গেছে এইটি ফাইভ হয়ে গেল এসিও এখন তুলনামূলক এসিওর ক্ষেত্রে দেখলাম এটা ভালোই করেছে সত্তর পেয়েছে পঞ্চান্ন পেয়েছে এবং সিক্সটি ফাইভ এবং আরেকটি পেজ আরও ভালো করেছে সেভেন এখানে গ্যাবের ক্ষেত্রে আমরা দেখি তারা প্রথম ভালো করতে পারেনি এখানে আঁকা ঝুঁকির কাজ তারা আবার ভালো করে ফেলল তারপর আমি খুব ধীরে করছি যারা করতে চান এর মধ্যে হয়তো এগিয়ে যাবেন তাহলে আমার একটি টেবিল হয়ে গেল আমি এটা সেভ করার প্রয়োজন নেই পজ দিয়ে বের হলেই হবে তাহলে আমার এখানে মোটামুটি একটি টেবিল হয়ে গেছে একটু বড় করে হ্যান্ডেলার দিয়ে ওকে ঠিক এই জায়গাটা চলে আসেন এখানে আমি একটি টাইটেল দেব এখানে টাইটেল দিব তাহলে আচ্ছা ওকে জুবাই এখানে আমরা একটা টাইটেল দিব আমরা যেহেতু রেজাল্টের টেবিল করেছি তাহলে এখানে আমরা এরকম একটা কিছু টাইটেল দিয়ে দিলাম আমাদের এটা করেছি রেজাল্ট শেপ আবার ক্লিক করে করে এখানে চলে আসি এখানে আমি টাইটেল রাখবো আমি চাচ্ছি যে আমার ডাটা টেবিলটাও এখানে থাক এবং আমার লেভেলটাও থাক দেখেছেন মার্কস গুলো চলে আসছে কে কোন ভাবে গড়ে মার্কস পেয়েছে সাবজেক্ট সেটা চলে এসেছে আমি চাচ্ছি এই যে দাগগুলো পিছনের গ্রিড লাইন গুলো তুলে দিব দেখেন চলে গেছে যদি চাই আবার চলে আসবে লিজেন্ট লিজেন্ট বলবো লিজেন্ট দেখেন লিজেন্ট হচ্ছে যে টপিক্সটা এখানে থাকবে আপনি যদি না চান তাহলে আপনি তুলে দেন টাইটেল এখানে এখানে একটা টাইটেল দিতে পারেন যে প্রতি দশ ঘর করে আপনি কি চাচ্ছেন তো আমরা চাচ্ছি না আমরা ডাটা লেভেলও চাচ্ছি না আমরা ডাটা টেবিলও চাচ্ছি না আচ্ছা লেভেলটা থাকলে ভালো হয় তাহলে কোন রাউন্ড কত পার্সেন্ট মার্ক পেয়ে হ্যাঁ এগিয়ে গেছে সেটা আমরা পেয়ে গেলাম এবার রিড লাইন চাচ্ছি না ওকে ডান এখান থেকে এইসব ফিল্টারিং আরও অপশন আছে এখান থেকে যে আপনি সেম সেম এই ডাটা চান অথবা চান না এখান থেকে এটা করা যায় একটা ফিল্টারিং অপশন ইভেন কি এখানে দেখেন আপনি কোন ডিজাইনটা চাচ্ছেন 
সেটা আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারেন দেখেন এখান থেকে কাজটা হয়ে গেলে আপনি যেটাতে ধরুন अनुभव कर लापारा जरा करें एक मिनट समय पाप्लै कर फिडबैक दें ना टेबिल थे कपशन शिखे फिलल एखे पेज नहीं चले आसल पेज निल एखे एक पेज नहीं होमे जाने देखें ए टू प्लस बी टू ये सूत्र लिखी आर कैम लिखते इच्छे है कैमिस्ट्री लिखते हैं सके बोल धन्यवाद एन यजटा देखें खूब ही छोटो एक क्ज क्यों देखे रखें আমি যদি চাই সূত্র লিখবো তাহলে আমি সাব সুপার কিপ্টের কাজ করবো দেখেন আমার এটা উপরে লাগবে তাই না তাহলে আমি এটা করতে পারলাম সিলেক্ট করে যে সুপার কিপ্ট তাহলে সাব সুপার কিপ্ট আমি দেখলাম এবার আমি দেখবো এস এস ফোর তাহলে এখানে দেখেন এই টুটা আমি যেহেতু কেমিস্ট্রির সূত্র লেখার সময় যারা শিক্ষকতা করছেন অথবা অন্যান্য সময় আপনাদের কাজে লাগবে আমি এটা দিয়ে দেব সাবক্রিপ্ট দেখেন এটা নিচে চলে আসছে আবার দিলাম কি অনেকে প্রশ্ন করবেন আমি জানি না কোচিং সেন্টারেও জব করেন টিউশনের বাসার জন্য শিট করেন বিভিন্ন কিছুতে আপনার লাগে তো এটা হচ্ছে সাবক্রিপ্ট তাহলে আমি এটা সিলেক্ট করে विषय बुजते आलमीन धन्यवाद ইনসার্টে যাব ইনসার্টে যাই এখানে দেখেন সিম্বল অনেক সময় আমাদের সিম্বলের প্রয়োজন হবে তো আমরা সিম্বল মোর সিম্বলের অপশনে চলে যাই দেখেন অনেক সময় আমি একটা যেমন আমার জিমেল লিখব এরকম হতে পারে আমার মেলটাই লিখে আপনাদের দেখাচ্ছি এখন আমাকে শিফ্ট টেপে আমি অ্যাট দ্য রেট দিতে পারি অথবা এখান থেকে আমি মোর অপশনে যাব যে আমার যেটা দরকার এটা ওকে ডান ইনসার্ট দেখেন চলে আসছে দেন ক্লোজ অ্যাট দ্য রেট জি এম এ আই এল জি মেল ডট সিও তাহলে আপনার কিন্তু কোনো কারণে যদি আপনি অ্যাট দ্য রেট লিখেন সেটা আপনি এখান থেকে লিখতে পারেন অথবা আপনি ট্রেডমার্কের জন্য কোনো কিছু লিখবেন হ্যাঁ লিখে পরে দেখবেন অনেক জায়গায় কোম্পানি নামের এখানে ট্রেডমার্ক শব্দটি এভাবে লিখে আবার কপিরাইটের ক্ষেত্রে এরকম করে লিখে তো বিভিন্ন সিম্বল এখানে আপনার আছে আপনার কিবোর্ড কোনো কারণে যদি ফাংশনগুলো এ বি সি অ্যালফাবেটিক ফাংশন নষ্ট হয়ে যায় এখান থেকে অসংখ্য আছে আপনি এখান থেকে দেখে ক্লিক করে যেটাকে ইনসার্ট করে দেবেন সেটাই আপনার এখানে চলে আসবে तो ये अपनी देखें जो अपना कौन धरण टेक्सटा दरकार ठीक है लैटिन बेसिक लैटिन अपनी जेटाई दें से भाई देखें अपन कीबोर्ड अर्थात को कारण जेटा व्यक्तिगत भाव अनुभव करो कारण सिम्बल ये क्च करेना कीबोर्डर फांगशन एन रात रात से फिर पवार सम्भव नये 
वैसे के दिए आपने क्या लिख दिए ए देखें इंसर्ट ताहोले हमार ए चोले आज चाहे अतः शामुएक आपने इखने अस्टा कोरे फिल्ट कर बन एवं कीबोर्ड एर माध्यम में ना कोरे जो दिया आपने बोलते हैं जब उन कीबोर्ड एड डर रेट आज चाहे किंतु आपने शेटे यूज़ करते चाचना ताले सिंबल थे के शेटा उत्ते पारे अच्छा जरा बार बार लीक निच्छन आज तेसन तो अपना जो दी फुलफिल एक्टिव ना हों कारण एमनी कोर्स से डिजेशन को हम अपना खूब बालों शिक्ते पार करना अपना एडवांस होते चाहना अमी जाने ना एक्चुअली अपना ये भावे शिक्त है ना अपने फ्रीलेंसिंग करें बार जे ही जॉब ही करें इटा अपना फंडामेंटल इटा अपने भीती इटा अपना लाग बे अब हम रा अपने बेसिक टेक के दूर करें दाव चेस्ट करते हैं हाँ तो देखो क्या ना हम रा फंडामेंटल आज बोलो कुत्ते पाल गए आर एक टू विषय इक्वेशन हाँ इक्वेशन इटा भी � अब तो हमें शॉप डिलीट कर दे और एक बार देखते हैं अब आप जाते हैं इक्वेशन इक्वेशन दें तो तो डिलीट कर दे दिए आमिर के अंदर के फंक्शन नहीं हो वो तो ए था कारण आमिर है तो भोगनाम शो समस्त शंके शुभलिंग हो तो ना कारण आमिर लिखते जाते हैं सिक्स एक है ना नीचे टेस्ट डिलीट कर दिलाम लिख ल ट्वेल्थ इवेन के आमर सामने एक टी समस्त हम शुलाग बे उन्नांगों शुलाग बे ताहले दिए दिलाब चो दिए आमे जोखन बाहर क्लिक कोल्ला आमर इक्वेशन टा होए गया ला एकोन अपना सुपर कीप साब कीप इक्वेशन एंड सिंबल इचाटी ऑप्शन के के बुझ अच्छा ना थोप बुझ ना है अथवा एक मिनट समय ने निये आपने कोरे तार प्र थैंक यू जुबायर इक्वेशन का इंसर्ट है जहाँ इंसर्ट के लिए लिफ्ट साइड के कोनों पे पेज आ गया आपने इक्वेशन का अरे एक बार देखिए दिच्छी ये जो इक्वेशन एक किस्म इखाने चुला आशन ऐसे हम लोग शॉप की चुप क्लियर करो फिर आज हम इतने एक बैक स्पेस देख के टी दिच्छी इखाने आशन फंक्शन दर ओके एको ना मैं इखाने समस्त हम शुल्क बो की लिख बो तीन भागे इखाने दिलाम तीन अब आमिश हमने एक टी समस्त हम शो चाय माज बोरा बो माज बोरा बो इखाने दिए दिलाम वन दिए हमें बस बाहर क्लिक कर लाम देखना हमारा एक टेक्स्टर्शन समस्त हम शो पुनः गो हम शो शब्दी लिखा हुए गया लो स्किल्स में जाना इस सॉफ्टवेयर ने समस्या बा विभिन्न समस्या स्किल शेयर नहीं होता रहेगा तो ऑफिशियल फोन दे जोगा जो कुल्ले आमाम होना सबसे बेटर है अथवा ग्रुपे अथवा पेजे आपने वो भावे शेयर करें और आप इधर के इधर सॉल्यूशन करें दी में हाँ ओके आम्रा क्लास टक के अरे तो एक ही नहीं आ जाए सब्क्रिप एवं इक्वेशन आठ हो चुके सिंबल ओके डन हम राइट टू एक ये जाओ ए ऑल सिलेक्ट हम लोग पॉइंट्स ले दिया ऑल सिलेक्ट करते पड़े ऑल सिलेक्ट करते पड़े कंट्रोल ए हम लोग इसमें लेआउट चला आ शे लेआउट होते हैं जब आमी इटा के निकलाऊं इक्वेशन टा था 
আমি এটা তুলে দিব আমার এখন লাগবে না এটা ব্যাক স্পেস দিলে এটা চলে যাবে কন্ট্রোল এ সি আমি আই টু ভি এভাবে আমার অনেকগুলো ডকুমেন্ট হয়তো তৈরি হয়ে গেল রেডি হয়ে গেল এখন আমার যেটা প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে কলাম তৈরি করা অর্থাৎ আপনারা পত্রিকায় দেখেন যে কলাম তৈরি করা হয় তো এখানে আসি আমরা এখানে আমি চাইলে দুইটা কলাম তৈরি করতে পারি দেখেন সিলেক্ট অল দেওয়ার পরে আমার এখানে দুইটি কলাম তৈরি হয়ে গেছে হ্যাঁ আমি চাইলে আমি এটা চাই না আমি চাই তিনটা কলাম দেখেন আমার এখানে তিনটা কলম তৈরি হয়ে গেছে আমি চাই আমার লেফটের যে কলম থাকবে সেটা চিকন থাকবে আর রাইটেরটা একটু বড় থাকবে হ্যাঁ ঠিক আমি চাই আমার রাইটেরটা খুব ঠিক মানে চেকন থাকবে আর লেফটেরটা খুব মোটা থাকবে তো আমি কীরকম কলম চাই না চাই এখানে যে মোর থেকে কাস্টমাইজ করা যাবে এই গেল একটা অপশন দ্বিতীয় অপশন আমি যখন আমার প্রিন্টের জন্য রেডি হয়ে যাব প্রিন্ট আউট নিতে চাইব তখন আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে আমার লেটার যা আমি আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমার কাছে কোন ধরনের পেজ আছে অথবা আমি এই ডকুমেন্টটা কোন ধরনের পেজে আমি প্রিন্ট আউট করতে চাই ধরে নেন আপনার জমির দলিল হতে পারে অথবা মামলা মোকদ্দমার কোনো কাগজ হতে পারে অথবা স্ট্যাম্প হতে পারে সেগুলো কিন্তু এ ফোর সাইজে হবে না আপনার তো আপনার কাছে বাসে এ ফোর আছে বা অফিসে আছে কিন্তু আপনি তৈরি করতেছেন লিগেল নোটিস তাহলে কিন্তু এই পেজে আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটা বিষয় আছে তাহলে লিগেল নোটিস হলে আপনাকে এক রকম সিদ্ধান্ত নিতে হবে নর্মাল কোনো সাইজ হয় সেটার জন্য আপনার আলাদা সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাহলে এখান থেকে আপনার পেজ সাইজ বুঝে আপনি আগাবেন যে আমার কোন পেজটা দরকার এবং মোট পেজ সাইজ আছে এখানে এই গেল একটা বিষয় এবং আপনি এটা যে প্রিন্ট আউট নেবেন প্রিন্ট আউট আপনি কিভাবে নেবেন লম্বা লম্বি নাকি প্রস্থে দেখেন এটা একটু কমাই দিন এবার দেখেন আপনার লেখাটাকে এভাবে আসছে তাই না প্রস্থে তাহলে আপনি কি যদি লম্বা লম্বি চান যে প্রোটেক্ট দেখেন এভাবে আসবে পেজটা যদি আপনি ল্যান্ডস্কেপ চান প্রস্তে চান তাহলে এটা এভাবে আসবে অনেক সময় দেখবেন যে বলে তালুকাত বা অনেক দোকানে এরকমভাবে বইগুলো থাকে যে রিসিপ্ট পেপার বা মেমো ওরা এই 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 ধরনের ক্যাটাগরির উপরে ছাপায় বা প্রিন্ট দেয় তো আমরা সচরাচর প্রোটেক্টটাই দেই গেল এবার আমরা চলে আসে আমরা একটু বড় করে দেই ঝুম করে দেই আমাদের আগের অবস্থায় ফিরে আসছে কোনো কিছু অফ হয়নি আচ্ছা এখানে দেখি মার্জিন আচ্ছা মার্জিন দেখা দেখার আগে আমরা একটু পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাব এখানে আসি এখানে এসে হাইফারনেশন আমরা দেখেছি যে আমাদের যদি কোনো অক্ষর ভেঙে যায় ভেঙে পরে লাইনে লিখতে হয় যে এমন হয়েছে যে মার্জিনে লেগে যাবে তখন কিন্তু আমরা হাইফারনেশনের কাজটা করি অর্থাৎ একটা ছোট ড্যাশ মানে হাইফেন বলতে বাংলায় যেটা বলে হাইফেন ছোট একটা ড্যাশ ভেঙে ওই ওয়ার্ডের অর্ধেক অংশ পরের লাইনে বসে এটাকে বলে হাইফারনেশন তো আমরা পুরো হোল ডকুমেন্টকে সিলেক্ট করে নিতে পারি হোল ডকুমেন্টকে অল দি এ সিলেক্ট কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা কি করতে পারি হাইপারনেস অটো হাইপারনেস দেখেন এখানে অনেক জায়গায় ভেঙে গেছে এই যে দেখেন এটা ভেঙে গেছে হাইরেসিক্যালি এই শব্দটা ভেঙে গেছে এরকম এই যে এখানে আপনার শব্দটা ভেঙে গেছে হ্যাঁ এবং সে একটি হাইপার হাইপারনেশন দিয়েছে অর্থাৎ একটা হাইফেন দিয়েছে খুব ভালো করে খেয়াল করলে দেখবেন এগুলো বসে চাই যে এখানে হাইপারনেশনের কাজ হয়েছে 
না আমার এখানে কোনো সমস্যা নেই আপনাদের ওখান থেকে হয়তো সমস্যা হচ্ছে পুরো সার্ভার আমরা এখানে আপনাদের জন্য স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছে কারণ আমাদের এখান থেকে সমস্যা হওয়ার পসিবিলিটি কম তো এখানে দেখেন হাইপারনেশনটা হয়েছে কিন্তু আমি কি চাই অল সিলেক্ট করে আমি হাইপারনেশন চাই না তাহলে আমি নান করে দিব দেখেন আমার আর হাইপারনেশনগুলো নেই হাইপারনেশনগুলো আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং এই হাইপারনেশনের কাজটা আমরা তখনই করব অটো হাইপারনেশন যখন আমি কলামের কাজ করব কারণ এই যে দেখেন জায়গায় জায়গায় ভেঙে গেছে শব্দটা ভেঙে গেছে এই শব্দটা ভেঙে গেছে তবে বরঞ্চ হাইপারনেশন না দিয়ে দেওয়াটাই আমার কাছে বেটার মনে হয় কারণ এটাও একটু দৃষ্টিকটু লাগে আমার কাছে লাগে আপনাদের কাছে লাগে কিনা তো আমরা এটাকে অল সিলেক্ট করে দিয়ে দিব না দেখেন এখন কোনো হাইপারনেশন কোনো শব্দ কিন্তু ভাঙেনি সে তার মতো করে ভেঙে জায়গাকে দখল করে নিয়েছে হয়তো আপনার লাইনটা ভেঙে পুরো ওয়ার্ডটা নিচে চলে গেছে এটা হতে পারে তো আপনি যেভাবে চান আপনি সেটা করবেন এটা আপনার অ্যাকচুয়ালি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত জাস্ট আমি হাইপারনেশনের কাজটা আপনাদেরকে দেখে দিলাম পেজ দেখে দিলাম ওর এবং পেজের মার্জিনটাও দেখে দিলাম তো আশা করি আপনি অ্যাপ্লাই করেন এক মিনিট সময় দেওয়া হলো আপনি অ্যাপ্লাই করে দেখেন যে আপনি বুঝতে পেরেছেন কি না যে হাইপারনেশন এই যে পেজ সেট আপের বিষয়টা ও যেটা আমি লাস্ট বলবো আচ্ছা আপনি এক মিনিট দেখেন তারপর লাস্ট অপশনটা বলি কারণ আমরা চাচ্ছি বিশেষ করে আমি চাচ্ছি নামাজের আগে আজানের আগে আপনাদেরকে বিরতি দিয়ে দেওয়া বিরতিও না ক্লাসটা শেষ করে দেওয়ার জন্য এক মিনিট সময় দেওয়া হলো আপনার লেআউটে যে পেজ সেট আপের অংশটা একটু দেখেন যে হ্যাঁ ম্যাডাম আমি দেখেছি কারণ আমাদের সময় যেহেতু সীমিত তো আমরা অনেক কিছুই হয়তো মিস করব যেটা আমার আমরা বাকি অপশন আমার যেটা শেষ করার অপশন আমাদের দ্রুত সময় এগিয়ে যাচ্ছে আমরা সেটা শেষ করি এখন আপনি আমরা যেটা করেছিলাম একটু ভালো কাজ দেখাতে চাচ্ছি আপনাদের সেটা হচ্ছে ওকে অল সিলেক্ট আমি কলম করলাম টু কলম হ্যাঁ করার পরে অনেক সময় আপনি ইনসার্টে যাই আপনার ম্যাগাজিনে দেখবেন এইভাবে থাকে আমি আপনাদের ভালো একটা ফোর্ট দিচ্ছি দেখবেন যে ম্যাগাজিনের মাঝখানে এরকম একটা থাকে টেক্সট বুক থাকে এখানে বিশেষ কোনো বুলেটিন বিশেষ কোনো নিউজ বিশেষ কোনো আপডেট এমন হচ্ছে যে পঞ্চাশ পেজের একটা ম্যাগাজিন এই টপিকসটা হয়তো আটত্রিশ পাতায় আছে কিন্তু শুরুর পেজে এটার মাঝখানে কাভার করেছে তো এটা করা হয় জাস্ট এই যে এখানে দেখেন ইনসার্ট এই যে টেক্সট বক্সের মাধ্যমে এটা করা হয় এখান থেকে টেক্সট বক্স আমি একটা টেক্সট বক্স নিয়েছি আমি কেটে দিই আবার দেখেন এখান থেকে আপনি যে কোনো একটা টেক্সট বক্স এখানে অনেক আছে হ্যাঁ এখানে অনেক আছে আপনি একটা পছন্দ করে নিয়ে নিয়ে সেটা চলে আসবে এবং এটা আপনি কোথায় চান এখান থেকে ফরমেট করতে পারবেন যে এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কীরকম হবে হ্যাঁ আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড কেমন চাচ্ছেন না চাচ্ছেন এখান থেকে আপনি এবং এটার ভিতরে আপনি আপনার লেখাটা লিখতে পারবেন এখান থেকে টেক্সটগুলো ফরমেট করতে পারবেন এরকম বিষয়গুলো এবং এটার পজিশনও আপনি কোথায় দিতে চান সেন্টার মাঝে দেখেন আমার এটা মাঝে আসছে তো এভাবে আপনি কিন্তু টেক্সট বক্স নিয়েও হ্যাঁ কাজ করতে পারেন এটা গেল একটা বিষয় আচ্ছা এখন আসেন এটা গেল লেআউটের মধ্যে গেলাম ডিজাইন করে আসলাম একদম খুচরা একটা কাজ আমরা দেখিয়ে দিব আপনার দেখিয়ে দিলাম ডিজাইন লেআউট আচ্ছা ভিউ পয়েন্ট থাক আজকে আজকে হোমে আসি এখানে দেখেন ফাইন্ড আপনি কোনো কিছু এখান থেকে ফাইন্ড করার জন্য অর্থাৎ কোনো কিছু যদি দেখতে চান আমি চাচ্ছি এখানে দেখতে এই ব্যাম্ব শব্দটা কতবার আছে আপনার পাঁচশো পেজে এই শব্দটা আমি কতবার ইউজ করেছি এরকম আমি দেখতে চাই না দেখেন সার দে বলছে দশবার এবং সে এরকম যদি পাঁচশো পেজে আপনার একশো বারও থাকে তখন সেই জায়গাগুলো আপনাকে হাইলাইট করে দেওয়া যায় এবং আপনি দেখে এখান থেকে মডিফাই করে আপনি চিন্তা করতে পারেন আমি এই জায়গায় এই অপশনটা বা এই ওয়ার্ডটা দিব না আমি এটাকে চেঞ্জ করে দেব ঠিক আছে হলো হয়ে গেল 
আমার এখানে ফাইন্ড করা এখন আমি একটা শব্দ এখান থেকে নেই দেখেন আচ্ছা এখান থেকে আমি নিলাম ট্রপিক্যাল ট্রপিক্যাল নিলাম কপি করে নিলাম কপি করে আমি রিভিউ ট্যাপে গিয়ে ফেসার এখানে চলে আসলাম দেখেন আমি যেটা কপি করেছি সে এবং তার সিমিলার ওয়ার্ড দিয়েছে কোনো কারণে যদি আমার মনে হয় যে আমার এই ডকুমেন্ট লেখাটা কেমন 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 আমি খুব স্ট্যান্ডার্ড প্রিমিয়াম লেখা দিতে চাচ্ছি শব্দটাকে আমি চেঞ্জ করে দিতে চাচ্ছি একটু হাই ফাই লেখা দিতে চাচ্ছি তাহলে এখানে এখানে অ্যানাটমিও আছে সিনোনিয়ম আছে আমি এটা চাচ্ছি হোমেড সাপোজ আমি এটা দিব তাহলে এখানে আপনি চলে আসেন আমি এখানে দেখি এটা দিব সাপোজ আমি একটু এটা সরিয়ে দিই এটা আমি দিতে চাচ্ছি ধরেন তাহলে এখানে একটা অ্যারো আসছে আপনি যদি ইনসার্ট দেই তাহলে সেখানে বসে যাবে অথবা কন্ট্রোল জেড দিই আমি কি করতে পারি এটাকে কপি করে নিয়ে আসব হোমে চলে আসব রিপ্লেস এখানে আমি এর পরিবর্তে এখানে কপি করে বসিয়ে দেব যদি আমার এরকম একই শব্দ এখানে একশো বার থাকে তাহলে রিপ্লেস কল দিলে বসে যাবে যেহেতু আমার এখানে এক জায়গায় তো আমি এখানে দিলেই শেষটাকে বসে নিব তো এটা আমি যদি করি রিপ্লেস হই ওকে ডান এটা আমার হয়ে যাবে তাহলে আমি যেটা করলাম তাহলে ফাইন্ড এবং রিপ্লেস করার বিষয়টা আমরা দেখলাম তো এভাবে আপনারা বাসায় চেষ্টা করবেন যতটুকু আপনি দেখেছেন ততটুকু আপনি খুব ভালো আজান হয়ে গেছে তো সবারই নামাজের একটা ব্যাপার আছে তো আজকের মতো আমি এখানে ক্লাসটা শেষ করব এবং নেক্সট ক্লাসে আপনারা অ্যাক্টিভ থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ থ্যাংকস সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ